আসসালামু আলাইকুম বাচ্চারা কেমন আছো আমরা আমাদের এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের দ্বিতীয় লাইভ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কার কাছে ক্লাস ক্লাসের ভিডিও বা অডিও কেমন আসতেছে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও আমরা আসলে প্ল্যানিং ছিল হচ্ছে আমরা কি সবে সূত্রটা দেখব ওই অনুযায়ী আমি স্লাইড তৈরি করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে আসলে কি সবে সূত্র না আমরা তাপ গতিবিদ্যাই শেষ করতে পারি নাই সেহেতু আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব বিশেষ করে একশো দুইশো এক এবং দুইশো দুই নাম্বার ব্যাচের বাচ্চাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটা আমরা আয়োজন করেছি আশা করি তোমাদের প্রশ্ন বা যাই থাকুক আমরা এটার উত্তর দিতে চেষ্টা করব আমরা আজকে আমাদের কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করতেছি যদি সাউন্ড ঠিক মতো না আসে বা কোনো সমস্যা হয় তাইলে তোমরা আমাকে জানাতে পারো এবং তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে তা কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দিবা আশা করি যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো আমরা তাহলে বিসমিল্লা বলে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে কাজ শুরু করি আমাদের যেহেতু প্রথম কিছু ক্লাস আমরা কোনো দোকান পাটো খোলা নাই আমরা যে মাউথপিস বা এগুলো সংগ্রহ করতে পারব সেই জন্য কয়েকটা ক্লাস হয়তো বা এরকম প্রবলেম হতে পারে কিন্তু আশা করি যখন শুরু হয়ে যাবে ক্লাস তারপর থেকে এরকম আর কোনো প্রবলেমের মধ্যে তোমরা পড়বো না মানে আমরা যখন বেশ কিছু ক্লাস তো নিব তখন তোমরা আসলে বুঝবা যে আসলে ক্লাসগুলি কেমন হচ্ছে তারপরেও ক্লাস সংক্রান্ত কিছু ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টগুলি আমরা বলছিলাম তোমাদের ক্লাসরুম অ্যাপ এবং গুগল মিট অ্যাপ কীভাবে ইউজ করবা সেটা আমরা জানিয়ে দিব সেই অ্যাপের মধ্যেই আমরা তোমাদের বলব যে আমার বন্ধু কমেন্ট করছে যে বন্ধুরাও আছে শুধু বাচ্চা বলবো না আচ্ছা সমস্যা নাই ঠিক আছে বন্ধু তো আছে আমি দেখছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেই কথা বলতে চাই তোমাদের সাথে আমরা আমাদের ক্লাসের মধ্যে চলে যাই আমরা আসলে ক্লাসটা শুরু করতে চাই তেলে বিসমিল্লা বলে আমরা শুরু করলাম তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করব তা হচ্ছে শক্তির নিত্যতা ইউজ করব তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে তাপ গতিবিদ্যার তিনটা সূত্র রয়েছে একটা হচ্ছে হলো শূন্যতম সূত্র দুই নাম্বার হচ্ছে প্রথম সূত্র এবং তিন নাম্বার হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র আমরা শূন্যতম সূত্র নিয়ে কথা বলছি আমার যতটুকু মনে হয় আমরা প্রথম সূত্র নিয়েও কিছু কথা বলছি আচ্ছা যাই হোক তারপরও আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে আবার কথা বলতে চাই আসলে শূন্যতম সূত্রের মধ্যে আমরা একটা বস্তু যে তাপীয় সাম্যাবস্থা তৈরি করতে পারে সেই জিনিস নিয়ে কথা বলেছিলাম আর প্রথম সূত্রের মধ্যে একটা বস্তুর যে তা তাপের আদান প্রদান করতে পারে এবং সেই আদান প্রদানের মধ্যে যে শক্তির নিত্যতা মেনে চলে সেই জিনিসটাই আসার আলোচনা করেছে তাহলে প্রথম সূত্রের শূন্যতম সূত্রের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি হচ্ছে তাপীয় সাম্যাবস্থা নিয়ে প্রথম সূত্রের মধ্যে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তাপের নিত্যতা নিয়ে আসলে মনে হতো একটা বস্তুর মধ্যে আমি তাপ দিয়েছি সেই তাপ সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় নাই অথবা শক্তি দিয়েছি তা সম্পূর্ণরূপে তাপে রূপান্তরিত হয় নাই তাইলে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হইল যেন তাপ মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে তাপ মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে তাপ মনে হয় আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আসলে বাস্তবিক অর্থে মনে হলেও আসলে তাপের আদান প্রদান 
কিভাবে হয় সেই একটা সিস্টেম তোমরা যদি জানতে পারো তাইলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে তার পরে কি নষ্ট হয়ে গেছে না তার ঠিক মতো আছে আমরা সেই জিনিসটা জানতে চাই তাহলে সেই জিনিসটা জানতে হলে আমাদেরকে তোমাদের তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে এবং প্রথম সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে আমরা শুধু প্রথম সূত্রে আজকে থাকব আর দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে আমরা তাপের স্থানান্তর নিয়ে কাজ করব মানে তাপ আসলে কিভাবে স্থানান্তরিত হবে সেই জিনিসটা আমার জানতে হলে তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র লাগবে তাহলে এখানে আমরা যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আসলে নিত্যতা বলতে তোমরা কি বুঝো নিত্যতা জিনিসটা কি আসলে তাপের নিত্যতা বলতে আমরা বুঝি তাপ নষ্ট হবে না একটা বস্তু থেকে যখন আরেকটা বস্তুতে আমরা তাপের ট্রান্সফার করব এই তাপ নষ্ট হবে না জাস্ট কি হবে বলেন তো এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপে কি হবে আদান প্রদান হবে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের আবার দুইটা ফর্মেশন আছে প্রথম সূত্রের দুইটা ফর্মেশন আছে এক নাম্বার ফর্মেশন হচ্ছে জুলের বিবৃতি আর দুই নাম্বার ফর্মেশন হচ্ছে ক্লসিয়াসের বিবৃতি জুলের বিবৃতি আর ক্লসিয়াসের বিবৃতি ঠিক আছে জুলের বিবৃতিকে আমরা আদিকালের বিবৃতি বলি বা সনাতন বিবৃতি বলি আর ক্লসিয়াসের বিবৃতিটাকে আমরা ক্লসিয়াসের বিবৃতিটাকে আমরা আধুনিক বিবৃতি বলি তাহলে প্রথমে যদি সনাতন বিবৃতি নিয়ে শুরু করি বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস আমাদেরকে কি বলছে তা আমাদের আগে জানতে হবে বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস বলছে বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস আমাদেরকে বলছে যদি আমরা কোন একটা সিস্টেম এখন সিস্টেম জিনিসটা কি তাও তোমাদের জানতে হবে সিস্টেম হচ্ছে আমরা এই জগতের পুরো পৃথিবীটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু আসলে কাজ করতে পারব না আমরা যদি পুরো পৃথিবীটাকে নিয়ে কাজ করতে যাই তাহলে আসলে এই পৃথিবীর মধ্যে এত তাপের আদান প্রদান হয় যে জিনিসটা আমাদের পক্ষে আসলে ব্যাখ্যা করা ওইভাবে এখন সম্ভব না চেষ্টা করলে করা যায় কারণ আমরা তো সূর্যের তাপের আদান প্রদান নিয়েও কথা বলতে পারি তাহলে পৃথিবীর তাপের আদান প্রদান নিয়ে কথা বললে সমস্যা কি তাহলে আসলে আমরা পুরো পৃথিবীর তাপের আদান প্রদান নিয়ে কথা না বললে পৃথিবীর খানিক অংশের তাপের আদান প্রদান নিয়ে কথা বলি যেমন তোমাদের যদি আমি বলতে চাই এই পুরো পৃথিবীটা না নিয়ে আমরা যদি শুধু বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি বাংলাদেশে তাপের আদান প্রদান কেমন হচ্ছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ পৃথিবীর তুলনায় তার খানিক অংশের সম্পূর্ণ পৃথিবীর তুলনায় তার খানিক অংশের যে তাপের আদান প্রদান হবে সেই খানিক অংশের তাপের আদান প্রদান নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তখন তার নাম হয়ে যাবে হচ্ছে একটু সামান্য সমস্যা হওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত আসলে সেট আপটাই ঠিক হচ্ছে না হুম আশা করি এখন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যে নিয়ে কথা বলতেছিলাম পুরো পৃথিবী নিয়ে কথা না বললে আমরা পৃথিবীর খানিক অংশ নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে পৃথিবীর যে অংশবিশেষ নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই অংশবিশেষের নাম হবে পৃথিবীর সাপেক্ষে সিস্টেম আমাদের এখানে দুইটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে পরিবেশ আরেকটা হচ্ছে সিস্টেম একটা হচ্ছে পরিবেশ আরেকটা হচ্ছে সিস্টেম তাহলে পরিবেশ জিনিসটা কি পরিবেশটা হচ্ছে এই পুরো পৃথিবীকে তুমি যদি পরিবেশ চিন্তা করো তার সিস্টেমটা হচ্ছে বাংলাদেশ আবার বাংলাদেশটাকে যদি আমরা পরিবেশ চিন্তা করি তখন বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকাটা হচ্ছে একটা সিস্টেম আবার ঢাকাটাকে যদি আমি পরিবেশ চিন্তা করি এই ঢাকার মধ্যে এই ঢাকার মধ্যে অংশ বিশেষ চিন্তা করো মনে করলাম ফার্ম গেট এই ফার্ম গেটটা হচ্ছে একটা সিস্টেম তার মানে আসলে তোমার সিস্টেমের ওই রকম কোনো সংজ্ঞা নাই মানে ফিক্সড কোনো টেরিটরি নাই যেমন আমি যদি পুরো মহাবিশ্বের কথা চিন্তা করি তার মধ্যে পৃথিবী একটা সিস্টেম তার মানে পরিবেশের মধ্যে খানিক যে অংশ নিয়ে আমরা কাজ করি সেই অংশটুকুর নাম দিয়েছি আমরা কি বলেন তো সিস্টেম তাহলে সিস্টেম বলতে তোমরা কি বুঝবা এই পুরো পরিবেশের খানিক অংশটুকুর নামই হবে কি বলতো সিস্টেম অনেক ধরনের সিস্টেম আছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আর যদি আলোচনা না করি পরবর্তীতে আলোচনা করব আপাতত আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের মধ্যে চলে যাই তাহলে মিস্টার জুল আমাদেরকে বলছে যে কোন একটা সিস্টেম মনে করলাম আমি হাত নিলাম হাতকে যদি ঘুষি তখন হাতের মধ্যে কি উৎপন্ন হবে তাপ উৎপন্ন হবে আমি যদি হাতকে নিয়ে ঘুষি 
তাহলে হাতের মধ্যে কি উৎপন্ন হবে তাপ উৎপন্ন হবে তার মানে আমি বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করছি এবং সেখানে কি উৎপন্ন হয়েছে তাপ উৎপন্ন হয়েছে তার মানে বাইরে থেকে দিলাম হচ্ছে শক্তি আর উৎপন্ন হইল কি পরিমাণ তাপ তাহলে বিজ্ঞানী জুল বলছে এই তাপ এবং শক্তি কখনো সমান হইতে পারবে না কিন্তু তারা সমানুপাতিক হইতে পারবে তার মানে তোমার সিস্টেমের মধ্যে যেই পরিমাণ কাজ করছি হানড্রেড পারসেন্ট তার তাপে পরিণত হবে না কিন্তু এই সিস্টেম থেকে যে আমরা কাজ পেয়েছি সেই মানে এই কাজ থেকে যে আমরা তাপ পেয়েছি সেই তাপ কাজের পরিমাণ বাড়াইলে তাপের পরিমাণও বাড়বে মানে বিষয়টা অনেকটা এরকম মনে করলা তুমি একশো জুল পরিমাণ কাজ করলা তাইলে সেই ক্ষেত্রে আশি জুল তাপ পাইলা আবার আশি জুল আবার দুইশো জুল পরিমাণ যদি কাজ করো তাইলে তাপ পাইবা কত একশো ষাট জুল চিন্তা করে দেখো তা কাজ এবং তাপ কিন্তু সমান হয় নাই কিন্তু যেহেতু কাজকে দ্বিগুণ করেছ সেহেতু তাপও কি হয়ে গেছে বলেন তো দ্বিগুণ হয়ে গেছে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তার মানে ঘটনাটা কি দাঁড়াইলো বলেন তো তাপ এবং কাজ সমান না কিন্তু সমানুপাতিক একটা বাড়লে আরেকটা বাড়ে একটা কমলে আরেকটাও কি কমে তাহলে এটার নাম দিয়েছি আমরা কি বলেন তো এটার নাম দিয়েছি আমরা জুলের সূত্র তাহলে মিস্টার জুল কি বলছে জুল বলছে হচ্ছে যদি আমরা কোনো সিস্টেমের মধ্যে বাইরে থেকে কাজ করতে পারি সেই কাজটা কিসে রূপান্তরিত হবে বলেন তো তাপে রূপান্তরিত হবে সেই তাপ এবং কাজ পরস্পর সমান না হয়ে সমানুপাতিক হবে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন তার মানে কি আমরা যদি একটা সিস্টেম নেই সেই সিস্টেমে কাজ করলাম সেই সিস্টেম থেকে আমরা তাপ পাবো তাহলে তাপ এবং কাজ পরস্পর কি বলতো সমানুপাতিক তাহলে আমরা যদি একটু কথা বলি তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে এই ডাব্লিউ ইকোয়াল টু প্রপোশনাল কিউকে আমরা দুইটা সিস্টেমে ভাগ করতে পারি এই কিউকে অনেক সময় আমরা এইচ দিয়েও লিখি তাইলে দুইটা সিস্টেম বলতে দুইটা এককের জন্য দুইটা আলাদা আমরা দুইটা এককের জন্য দুইটা আলাদা আমরা ধ্রুবক নিব যেমন আমরা যদি এসআই বা এম কেএস পদ্ধতির কথা চিন্তা করি এসআই বা এম কেএস পদ্ধতির কথা যখন আমরা চিন্তা করব তখন ডাব্লিউর সাথে কিউটা যখন সমানুপাতিক ছিল তখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ধ্রুবক যদি কে এর কথা চিন্তা করি তাহলে কে ইন্টু কত কিউ আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখছি এটাও যদি এম কে এস পদ্ধতি এটাও যদি এম কে এস পদ্ধতি হয় এটার এককও যদি জুল হয় এটার এককও যদি জুল হয় তাহলে কে ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে তাপ এবং কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু যদি আমরা এসআই পদ্ধতি না চিন্তা করে সিজিএস পদ্ধতিতে চিন্তা করি সিজিএস পদ্ধতি বা সেন্টিগ্রেড পদ্ধতিতে যদি চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডাব্লিউ আর কিউ পরস্পর সমানুপাতিক ঠিক আছে কিন্তু ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কত বলতো ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কে কিউ যদি চিন্তা করি আমরা হিসাব করে দেখছি এই কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে জে ঠিক আছে তখন এই ডাব্লিউটা হচ্ছে জুল এককে বসাবো আর কেটাকে আমরা অবশ্যই ক্যালোরি এককে বসাইতে হবে কারণ কি আমরা সিজিএস পদ্ধতিতে চিন্তা করতেছি তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমরা দুইটাকেই এসআই পদ্ধতি বা এম কে এস পদ্ধতিতে চিন্তা করি তাহলে এসআই বা এম কে এস পদ্ধতিতে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউ হিসাবে লিখতে পারি কিন্তু আমরা যদি কি করি বলতো সিজি এস পদ্ধতিতে চিন্তা করি মানে তাপকে যদি ক্যালোরিতে প্রকাশ করি তখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউ না লিখা ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এখানে জে কিউ লিখবো এখানে এই জেটার নাম দিছি হচ্ছিলো তাপের যান্ত্রিক সমতা এই কেটার নাম দিয়েছি আমরা তাপের যান্ত্রিক সমতা সমতা বলে অনেকে আবার এটাকে তুল্যাঙ্ক বলে তোমাদের যার যা প্রশ্ন থাকে তা কমেন্টে লিখতে থাকো আমরা যখন কমেন্টগুলি দেখব তখন আমরা একবারে সলভ করে দিব না ঠিক আছে অথবা এটার উপর দরকার হইলে আরেকটা ভিডিও করে ওগুলি সলভ করে দিব আপাতত আমরা যখন লেকচার নিচ্ছি তখন একটু শুনো এই লেকচারটা এখানে থাকবে পোস্ট করা থাকবে সেহেতু তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই যে লেকচার কোথায় চলে যাবে লেকচার উঠাইতে হবে আপাতত উঠানোর দরকার নেই আপাতত দেখো আপাতত দেখো পরে উঠিয়ে নিও আচ্ছা যা বলতে চাইতেছিলাম তাপের যান্ত্রিক সমতা আমরা যখন তাপের যান্ত্রিক সমতা নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে এটা তাপের যান্ত্রিক সমতাকে আমরা যে দিয়ে লিখি জে দিয়ে লিখি আমরা তাহলে এই জেটাকে আমরা হিসাব করে দেখছি জে ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ হিসাবে লেখা যায় ঠিক না জে ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই কিউ হিসাবে লেখা যায় 
ডাব্লিউর একক যদি জুল কিউ এর একক যদি ক্যালোরি নেই তাহলে এককটা কি দাঁড়াইল বলেন তো জুল পার ক্যালোরি জুল পার ক্যালোরি তাহলে যদি আমরা জুল পার ক্যালোরিতে চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাইলাম বলতো আমরা পাইলাম হচ্ছে যে এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর জুল পার ক্যালোরি তার মানে এখান থেকে কি বোঝা যায় বলতো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে যে ইকুয়াল টু যেহেতু ডাব্লিউ বাই কিউ নিচের কিউ এর মান যদি এক বসাও তাহলে যে ইকুয়াল টু কি লেখা যায় ডাব্লিউ লেখা যায় কখন যদি কিউ এর মান কি বসাও এক ক্যালোরি বসাও তার মানে আমরা কি এরকম বলতে পারি বাচ্চারা যে এক ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করতে যেই পরিমাণ কাজ করতে হয় তার নামই যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক তার মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি বলতে তুমি কি বুঝো তখন তুমি আমাকে বলতে পারবা যে এক ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করতে হইলে ফোর পয়েন্ট টু জুল কাজ করতে হয় কত জুল কাজ করতে হয় ফোর পয়েন্ট টু জুল কাজ করতে হয় ঠিক আছে তাহলে এটার নামই হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক সুতুল্যাঙ্ক তার মানে কিউ ইকুয়াল টু যখন এক ক্যালোরি হবে তখন ডাব্লিউ লাগবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল আমার কথা বুঝছেন না বুঝেন নেই কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে জিনিসটাকে যদি আমরা আর একটু ক্লিয়ার করতে চাই তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছিলো হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট টু জুল কোথাও কোথাও এটাকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট জুলও লেখছে ঠিক আছে তবে অ্যাকুরেটলি আমরা আপাতত ফোর পয়েন্ট টু জুলই লিখতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা পেলাম হচ্ছে যদি কোথাও তাপ পাওয়া যায় সেই তাপ এবং কাজ ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউও হতে পারে আবার ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জে কিউও হতে পারে ঠিক আছে কখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিউ লেখবো যদি দুইটাকেই আমরা কোন এককে প্রকাশ করতে পারি জু লেককে প্রকাশ করতে পারি আর কখন ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জে কিউ লেখবো যদি একটাকে জু লেককে ডাব্লিউ কে আমরা জু লেককে প্রকাশ করব আর কিউ কে আমরা ক্যালোরি এককে প্রকাশ করব কথা কি বুঝতে পেরেছেন অঙ্ক করলে বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে আপাতত অঙ্ক আমরা দিচ্ছি না আমরা কিছু কমেন্টে তোমাদের অঙ্ক দিয়ে দিব সেই অঙ্কগুলি তোমাদের করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জে কিউ যদি পেতে চাও তাহলে ডাব্লিউ মানে হচ্ছিলো কি কাজ জে কিউতে কি বুঝাচ্ছে জেতে হচ্ছিলো যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক আর কিউতে হচ্ছে তাপ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কিছু সূত্র তোমাদের লিখে দিতে পারি যদি উচ্চতা দেওয়া থাকে তাহলে এম জি এইচ দেওয়া থাকবে যদি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মানে আমরা গতি শক্তি চিন্তা করি তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার দেওয়া থাকবে তাহলে এগুলি এখানে বসায় আমরা অঙ্ক করতে পারবো অঙ্কগুলি করলে তোমরা আর একটু ভালো বুঝবা এটা গেল বিজ্ঞানী জুলের মতবাদ আমরা বলছিলাম প্রথম সূত্রের আধুনিক একটা মতবাদ আছে ক্লসিয়াসের মতবাদ তাহলে বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস কি বলছে বিজ্ঞানী জুল বলছে হচ্ছে কোনো পরিবাহীর মধ্যে যদি আমরা তাপ দেই কথা বোঝার চেষ্টা করো কোনো পরিবাহীর যদি তাপ উৎপন্ন করতে চাই তাহলে তার মধ্যে কাজ করতে হবে যেমন আমি যদি হাতকে এরকম করে ঘষাঘষি করি তাহলে হাতের মধ্যে তাপ উৎপন্ন হবে ঠিক একই রকমভাবে আমি যদি কি করতে চাই কথা বোঝার চেষ্টা করো ঠিক একই রকমভাবে আমি যদি চাই যে না আমি মুরগি থেকে ডিম তৈরি না করে ডিম দিয়ে মুরগি তৈরি করব তার মানে আমি বাইরে থেকে কাজ করে তাপ উৎপন্ন না করে আমি তাপ দিয়ে কাজ উৎপন্ন করব সেটাও সম্ভব তোমরা যে তাপীয় ইঞ্জিনগুলি দেখছো সেই ইঞ্জিনগুলির মধ্যে কি দেওয়া হয় তাপ দেওয়া হয় সেই তাপটার কি আসা কিসে কনভার্ট করা হয় কাজে কনভার্ট করা হয় তার মানে ক্লসিয়াস বলছে যদি কোনো একটা সিস্টেম নিতে পারি আমি সেই সিস্টেমের মধ্যে বাইরে থেকে যদি আমি কিউ পরিমাণ তাপ দেই সেই সিস্টেম যদি পরিবেশের উপর ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করি আধুনিক মতবাদ কি বলে আধুনিক মতবাদ কিন্তু কাজের কথা বলে না আমি বলছিলাম তোমাদের আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথমের দিন প্রথম অঙ্ক করেছিলাম তখন তোমাদের আমরা শিখিয়েছিলাম যে আমরা কিন্তু কখনো বলি না যে কিউ ইকুয়াল মানে কখনো বলি না যে একটা বস্তু স্মরণ হয়েছে একটা বস্তু সময় অতিবাহিত হয়েছে একটা বস্তু দৌড়াদৌড়ি করছে আমরা কিন্তু কখনো এই কথা বলি না আমরা বলি কোনো বস্তুর স্মরণের পরিবর্তন ঘটছে আমরা বলি একটা বস্তুর দূরত্ব চেঞ্জ হয়েছে আমরা বলি একটা বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে তার মানে আমাদের কাছে কিন্তু অবস্থানের কোনো কথা নাই আমাদের কাছে কথা আছে হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তনের একই রকমভাবে আমরা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে একটা বস্তুর মধ্যে তাপ দিলাম তাহলে তাপ বলতে আমাদের এখানে আসলে ওইভাবে কিছু নাই আমাদের এখানে যা আছে সেটা হচ্ছে তাপের পরিবর্তন তাহলে মায়ের থেকে এই সিস্টেমের উপর আমি ডি কিউ পরিমাণ তাপের পরিবর্তন করলাম ডি কিউ পরিমাণ তাপের পরিবর্তন করলাম আর এখান থেকে সিস্টেমটা পরিবেশের উপর ডিডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করলো 
তার মানে একটা সিস্টেমের মধ্যে কিছু তাপ দেওয়ার কারণে কিছু পরিমাণ কাজে রূপান্তরিত হইল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি বাইরে থেকে যখন একশো জুল তাপ দিব তখন একশো জুল কাজ না হয়ে আশি জুল কাজ হবে তাহলে বাকি কাজটা প্রশ্ন রাখতেই পারে তোমার মুখে যে স্যার বাকি কাজটা তাহলে এই বাকি কাজটা আসলে কি হয়েছে জানো এই বাকি কাজটা দিয়ে এই সিস্টেমটা তার মধ্যে স্টোর করে রাখে দিছে মানে বিষয়টা এরকম তুমি বাইরে থেকে একশো টাকা ইনকাম করলা তুমি যখন বাজার করতে গেলা আশি টাকা কারবার করলা তাহলে বাকি বিশ টাকা কি তুমি সেভ করলা না তাহলে এই যে বিশ টাকা তুমি সেভ করতেছ তাহলে এই বিশ টাকা তারা হচ্ছে কি তোমার জমানো টাকা আর সেটা এই সিস্টেমের জন্য এটা নাম দিছি আমরা অন্তস্থ শক্তি কি শক্তি অন্তস্থ শক্তি তার মানে কোনো সিস্টেমের মধ্যে যদি বাইরে থেকে তাপ দেই সেই সিস্টেম ফার্স্টে নিজের মধ্যে কিছু তাপ স্টোর করে আর বাকিটা পরিবেশের উপর কাজে রূপান্তরিত করে তার মানে এই একশো জুলের মধ্যে সে নিজের মধ্যে বিশ জুল তাপ রাখছে এবং সে পরিবেশের মধ্যে আশি জুল পরিমাণ কি করে দিছে বলেন তো তাপ সঞ্চিত করে দিছে বা সঞ্চালন করে দিছে তার মানে আমি বলতে পারি বাইরে থেকে যদি ডিকিউ পরিমাণ তাপ দেই বাইরে থেকে যদি ডিকিউ পরিমাণ তাপ দেই তখন সেই ডিকিউ পরিমাণ তাপের মধ্যে কিছু পরিমাণ অন্তস্থ শক্তি অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তনকে আমরা ডিইউ দিয়ে লিখি ডিইউ পরিমাণ অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন হবে এবং সে পরিবেশের উপর ডিডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করবে তার মানে ডিকিউ যদি কি হয় বহিষ্ঠ তাপ হয় তাহলে ডিইউ হবে কি বলেন তো কি পরিমাণ অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন ঘটছে আর ডিডাব্লিউ হবে সে পরিবেশের মধ্যে কি পরিমাণ বা কতটুকু কাজ সম্পন্ন করছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি কি বাচ্চারা ক্লসিয়াস বলছে কি তাপ দিয়া কাজ হয়েছে আর বিজ্ঞানী জুল বলছিল কি মনে আছে তোমাদের যে বাইরে থেকে কি করছিলাম বলো তো কাজ করছিলাম সেটা আমরা কিসে রূপান্তরিত হয়েছে বলেন তো তাপে রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে দুইজন একই কথা বলছে একজন আরেকজনের উল্টাটা বলছে আর কি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে তারপরেও যদি কারো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় সে আমাকে কমেন্ট করে লিখে রাখতে পারো আমি এটা আবার উত্তর দিয়ে দিতে পারবো তোমাদের পরবর্তীতে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম এখান থেকে আমরা পেলাম হচ্ছে ক্লসিয়াসের সমীকরণটা তাহলে ক্লসিয়াসের সমীকরণ কি পেলাম ডি কিউ ইকাল টু ডিউ প্লাস ডিডাব্লিউ সাধারণত যদি আমরা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের প্রথম সূত্রের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি সাধারণত এই সমীকরণটা বললে আমি বুঝে ফেলবো যে তুমি কোন সমীকরণ বলছো বা কার কথা বলছো সেই জন্য তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বলতেই তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বলতেই আমরা বুঝে নিব কি হচ্ছে কি বলতো ডি কিউ ইকাল টু ডি ইউ প্লাস কি ডি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইকাল টু জে কিউ বললেও হবে তবে আধুনিকভাবে আমরা এটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছি এখন এইখানে কিছু জিনিস নতুন পাইলা তুমি ডি ইউ নতুন পাইলা এতদিন ডাব্লিউ শিখছো এখন ডি ডাব্লিউ পাইলা তাহলে এই দুইটা একটু ডি নোট করতে হবে এটা দুইটা সমীকরণ জানতে হবে আপাতত ডি ইউ এর ওইভাবে কোনো সমীকরণ নাই ডি ইউ বিষয়টা কি অন্তস্থ শক্তি একটা সিস্টেম কি পরিমাণ শক্তি তার মধ্যে স্টোর করে রাখছে জমায় রাখছে অনেকে কমেন্ট করতেছ তোমরা খাতায় উঠাবো নাকি তোমাদের আমি যতটুকু জানি এই টপিকটা খাতায় উঠানো আছে আর যাদের উঠানোর দরকার আপাতত উঠানোর দরকার নাই তোমরা পরবর্তীতে এই ভিডিওটা থাকবে আমাদের গ্রুপে তোমরা পরবর্তীতে দেখে দেখে আবার খাতায় উঠায় নিতে পারবা আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা যদি ওইভাবে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে একটা সিস্টেমের মধ্যে যখন আমি বাইরে থেকে কিছু কাজ করছি সেই সিস্টেম কি করছে বলেন তো একটা সিস্টেমের মধ্যে বাইরে থেকে কিছু তাপ দিছি সেই তাপ কিছু কাজে রূপান্তরিত করছে আর অন্তস্থ শক্তি বলতে আমরা বুঝবো কি একটা সিস্টেমের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি স্টোর করা আছে এই অন্তস্থ শক্তি ডিরেক্টলি তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত মানে একটা সিস্টেমের অন্তর্ভুক্তি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ভালো করে বুঝছো এটা যদি আমার কাছে একটা সিস্টেম হয় এইটা যদি আমার কাছে একটা সিস্টেম হয় এই সিস্টেমের মধ্যে বাইরে থেকে যদি আমি কিছু পরিমাণ তাপ দেই বা এটার উপর যদি বাইরে থেকে কিছু পরিমাণ কাজ করি কাজ করলে এই সিস্টেমের মধ্যে অনেক কণা আছে সেই কণাগুলি গতি শক্তি লাভ করে কি লাভ করে গতি শক্তি লাভ করে আর এই অন্তস্থ শক্তি বলতে আমি এই বস্তুটার মধ্যে কি পরিমাণ বিভব শক্তি আর কি পরিমাণ গতি শক্তি কি পরিমাণ ঘূর্ণন শক্তি আছে এই তিনটার মিলিত অবস্থা দ্বারাই বুঝি তাহলে মনে করলে একটা স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে বিভব শক্তি ফিক্সড এই ঘূর্ণনশীল একটা নির্দিষ্ট পথে ঘূর্ণনশীল বস্তুর জন্য অ্যাঙ্গুলার মোশনও ফিক্সড তাহলে বাকি রইল কি গতি শক্তি না তাহলে আমরা জানি তাপ এবং গতি শক্তি এবং তাপমাত্রা পরস্পর সমানুপাতিক তাহলে আমরা কি বাচ্চারা এইভাবে একটা কথা বলতে পারি তোমাদের সাথে যে একটা সিস্টেমের মধ্যে যেই পরিমাণ আমি গতি শক্তি দিব পরিমাণ আমি তাপমাত্রা বাড়াইতে পারবো তার গতি শক্তি তার সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়তেই থাকবে একটা সিস্টেমে যদি তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে তার গতি শক্তি বাড়বে আমি যদি স
কমা শুরু করবে তার মানে আমরা বলতে পারি ডি ইউ এর সাথে ডিরেক্ট সম্পর্ক কাট তাপমাত্রার তার মানে যদি কখনো কোনো সিস্টেমের অন্তস্থ শক্তি বাড়াইতে হয় তাহলে সেই সিস্টেমে তুমি তাপমাত্রা বাড়াই দিবা কখনো যদি কোনো সিস্টেমের অন্তস্থ শক্তি কমাইতে হয় সেই সিস্টেমে তুমি তাপমাত্রা কমাই দিবা আমরা তোমাদের বলছিলাম তাপ তো তাপ গতিবিদ্যার মধ্যে কিছু চলক তোমার জানতে হবে পি ভি এস টি ইউ এটাই হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু চলরাশি পিতে চাপ ভিতে আয়তন এস তে এন্ট্রোপি টিতে তাপমাত্রা আর ইউতে অন্তস্থ শক্তি এই দুইটা জিনিস হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক যদি সিস্টেমের তাপমাত্রা বাড়ে তাহলে অন্তস্থ শক্তিও বাড়বে তাপমাত্রা যদি কমে তাহলে সিস্টেমের অন্তস্থ শক্তিও কমবে আমরা যদি কোনো একটা সিস্টেম নিতে পারি তোমাদের সেই সিস্টেমের মধ্যে তাপমাত্রার কথা জানতে পারলে আমি অন্তত শক্তি বলে দিতে পারবো মনে করলাম আমার কাছে দুইটা বস্তু আছে একশো তাপমাত্রা একশো কেলভিন আরেকটার তাপমাত্রা হচ্ছে পাঁচ হাজার কেলভিন তাহলে তোমরা কিন্তু ডিরেক্ট দেই খাপ বইলেই ফেলতে পারতেস যে স্যার এটার অন্তস্থ শক্তির পরিমাণ কম আর এটার অন্তস্থ শক্তির পরিমাণ কি বেশি কারণ তাপমাত্রা যত বাড়বে অন্তস্থ শক্তির পরিমাণও তত কি বাড়তে থাকবে তাহলে অন্তস্থ শক্তিকে ইউ দিয়া লেখে কোনো কোনো জায়গায় ই দিয়াও লেখে তবে অন্তস্থ শক্তিকে ইউ দিয়া লেখার মধ্যে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এটাকে আমরা ফার্স্ট পেপারের মধ্যে তোমাদের স্থিতি শক্তি হিসাবে ডিনোট করছিলাম বা সঞ্চিত শক্তি হিসেবে ডিনোট করছিলাম সেটাই সিস্টেমের জন্য হচ্ছে কি শক্তি বলেন তো অন্তস্থ শক্তি অন্তস্থ শক্তি নিয়ে কথা বললাম মোটামুটি তারপরে হচ্ছে একটা সিস্টেমের মধ্যে যদি আমি তাপ দিই সেই সিস্টেমটা পরিবেশের উপর কি পরিমাণ কাজ করতে পারবে সেই জিনিস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই মনে করলাম এই হচ্ছে আমার একটা সিস্টেম এটা একটা সিলিন্ডার সিলিন্ডার আকৃতির সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে কিছু পরিমাণ গ্যাস আছে সেই গ্যাসের তাপমাত্রা ক্যাপিটাল টি দিয়ে লেখলাম সেই গ্যাসের আয়তন রে ভি দিয়ে লেখলাম সেই গ্যাসের চাপ রে পি দিয়ে লেখলাম অন্তস্থ শক্তিকে ইউ দিয়ে লেখলাম তারপরে হচ্ছে তাপকে কিউ দিয়ে লেখলাম কোনো কারণে এই সিস্টেমের উপর বাইরে থেকে ডি কিউ পরিমাণ তাপ চেঞ্জ করছো তাপ প্রয়োগ করছো অথবা নিয়ে গেছো যাই করছো না কেন ফলে এর চাপের পরিবর্তন হয়েছে ডিপি আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে ডিবি তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে ডিটি অন্তত শক্তির পরিবর্তন হয়েছে ডি ইউ এখানে আমি একটা মজার ঘটনা ঘটাবো কি ঘটনা ঘটাবো আমি এই জায়গায় এমনভাবে তাপটা প্রয়োগ করলাম ফলে চাপটারে ফিক্সড করে দিলাম চাপের পরিবর্তন জিরো বানায় দিলাম তাহলে চাপের পরিবর্তন যদি জিরো হয়ে যায় এর মানে কি আমরা বলছিলাম তোমাদের পি ভি টি এই তিনটার মধ্যে যদি একটা ফিক্সড হয়ে যায় তাহলে বাকি দুইটা চেঞ্জ হয় তার মানে যখন আমি পি ডারে ফিক্সড করে দিলাম মানে চেঞ্জ করতে পারবো না তাহলে কি কী চেঞ্জ হবে ভি আর কি চেঞ্জ হবে টি চেঞ্জ হবে তাহলে পি ফিক্সড হয়ে গেলে ভি আর টি এর মধ্যে সম্পর্কটা কী বলেন তো সমানুপাতিক তার মানে এইখানে আমরা এমনভাবে সম্পর্কটা দেখাবো যাতে আয়তন আস্তে আস্তে বাড়াবো তাপমাত্রাও আস্তে আস্তে বাড়বে কিন্তু চাপটা কি থাকবে ফিক্স থাকবে তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো যখন আমি এইখানে এই যে এই সিস্টেমটার মধ্যে যখন বাইরে থেকে আমি ডি কিউ পরিমাণ তাপ দিলাম তাহলে এই কণাগুলির ছোটাছুটি বাইরে যাবে কারণ যেহেতু তাপ দিলাম তাপ এক প্রকার শক্তি তাহলে এই বস্তুর মধ্যে শক্তি দিলে সেই শক্তিটা কিভাবে সঞ্চালিত হবে বলেন তো দৌড়াদৌড়ির মাধ্যমে বা গতি শক্তির মধ্যে সঞ্চালিত হবে ফলে যদি একটা কোনো আরেকটা ঘটনার মধ্যে ঘর্ষণ নিতে থাকে ফলে এই জায়গায় তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে কারণ আমরা তো একটু আগে শিখেছিলাম গতি শক্তি আর তাপমাত্রা কি সমানুপাতিক আমি এই সিস্টেমটার আয়তনটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করলাম এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম মনে করলাম সিস্টেমটার আয়তন একটু বাড়ায় নিয়ে আসলাম যখন সিস্টেমের আয়তন আমি বাড়ায় নিয়ে আসলাম তখন ঘটনা কি করছে বলুন তো মনে করলেন এখানে আমি ডি এক্স পরিমাণ দৈর্ঘ্য বাড়াইলাম ফলে এই জায়গার চাপটা ফিক্সড রয়ে গেছে তার মানে আগের চাপের মান যা ছিল এখনকার চাপের মান কী হবে বলেন তো তাই হয়ে যাবে তাহলে তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এখন একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর চাই আমি আয়তন তাপ দৈর্ঘ্য বাড়াইছি ডি এক্স ফলে এইখানে খেয়াল করে দেখো এখানে যে প্রস্থ ছেদের যে ক্ষেত্রফলটা আছে এই জায়গায় যতটুকু প্রস্থ এই জায়গায় কি সেম পরিমাণ প্রস্থ না তাহলে প্রস্থ কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই তাহলে চেঞ্জটা হয়েছে কি বলেন তো ডি এক্স চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের তো শিখেছিলাম আয়তন মানে কি বলেন তো ক্ষেত্রফল গুণন দৈর্ঘ্য তাহলে আমার যদি কি হয় বলেন তো দৈর্ঘ্যের চেঞ্জ হয় তাহলে ক্ষেত্রফল যদি ফিক্স থাকে তাহলে কি দাঁড়াইতেছে বলেন তো তাহলে আয়তন কি হবে ফিক্স থাকবে না চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই পিষ্ঠনটারে যখন আমি একটু প্রসারিত করলাম তখন এই পিষ্ঠনের মধ্যে ঘটনটা কী দাঁড়াইছে পিষ্টনের মধ্যে আয়তনটা কী হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে পিষ্টন যেহেতু বড় হয়েছে আয়তনও কী হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আয়তনও বাড়ছে আয়তন বাড়ছে কতটুকু আয়তন বাড়ছে তা যদি আমি তোমা
তাহলে এখানে যদি আমরা তোমাদের সাথে আর একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে বাইরে থেকে ডি কিউ পরিমাণ তাপ দিলাম সিস্টেমের চাপ চেঞ্জ হইলো না আয়তন চেঞ্জ হইলো তাপমাত্রাও চেঞ্জ হইলো এবং সিস্টেমের মধ্যে ঘটনাটা কী দাঁড়াইলো বলতো সিস্টেমের মধ্যে আয়তন যেহেতু দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়েছে বা সিস্টেমের কিছু দৈর্ঘ্য চেঞ্জ করছি আমি ফলে সিস্টেমের কারণে আয়তন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমরা তোমাদের ছোটোকাল থেকে শিখেছিলাম যদি আয়তনের পরিবর্তন হলে কাজ হয় তাহলে ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি বলেন তো এফ ইন্টু ডি এক্স তাহলে এই পিস্টনের উপর যে বল কাজ করতে সেই বলের মান হচ্ছে এফ ফলে এই পিস্টনের ভিতর থেকে ওইখানেও একটা বিপরীতমুখী বল কাজ করবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কত বলেন তো এফ অফ ডি এক্স তাহলে এখানে যদি আমি কৃত কাজের সমীকরণটা তোমাদেরকে দেখাই তাহলে কৃত কাজের জন্য আমরা পাইলাম ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু কত ডি এক্স ছোটোকালে তোমাদের আমরা শিখেছিলাম পি ইকুয়াল টু এফ বাই এ মনে আছে নাকি আমি জানি না পি ইকুয়াল টু কী পেলাম এফ বাই এ তাহলে পি ইকুয়াল টু যদি এফ বাই এ হয় তাহলে এফ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি পি এ লিখতে পারি তাহলে চিন্তা করে দেখো এফ এর মান যদি পি এ হয় ইন্টু কি লিখতে পারি ডি এক্স তাহলে চিন্তা করো একটু আগে শিখেছিলাম ক্ষেত্রফল চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু এক্স চেঞ্জ হয়েছে ফলে কী হয়েছে বলেন তো পি ইন্টু ডি ভি আকারে লিখতে পারি আমরা কি লিখতে পারি পি ইন্টু ডি ভি আকারে লিখতে পারি তাহলে ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি পাইলাম বলেন তো পি ইন্টু কত ডি ভি ঠিক আছে এটা কি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র চেঞ্জের কারণে কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ কৃতকাজ চাই টোটাল ডাব্লিউ যদি চাই তাহলে আমরা বলছিলাম ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ করতে হইলে কি করতে হবে বলেন তো ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন যদি করি তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ কত পি ডি ভি তাহলে ভি ওয়ান থেকে কোন পর্যন্ত ভি টু পর্যন্ত আমার কথা কি বুঝতেছেন সবাই তাহলে আমরা ধরে নিলাম সবাই বুঝতেছেন ঠিক আছে তার মানে এখানে যেহেতু কোনোখানে কৃতকাজের মান বলবে তখন আমরা ডিরেক্ট এই সূত্রটা ইউজ করব তার মানে যে কোনো কৃতকাজের সূত্র ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ কত ভি ওয়ান থেকে কোন পর্যন্ত ভি টু পর্যন্ত পি ইন্টু কত ডিভি কথা কি বুঝতে পারছেন আমরা বলছিলাম আপনাদের যেহেতু তাপগতীয় চলরাশি আছে যেহেতু তাপগতীয় সিস্টেম আছে সেহেতু তাপগতীয় প্রক্রিয়াও আছে তাহলে আমরা হিসাব নিকাশ করে কিছু তাপগতীয় প্রক্রিয়া নিয়ে আসতে চাই তাহলে তাপগতীয় প্রক্রিয়া কয় প্রকার আমরা যদি তাপগতীয় প্রক্রিয়ার কথা জানতে চাই তাহলে আমরা বলছিলাম তোমাদের বিভিন্ন রকম তাপগতীয় প্রক্রিয়া আছে আমরা আজকের লেকচারে যেহেতু আজকে প্রথম লেকচার আমরা আজকের প্রথম লেকচারে শুধুমাত্র তাপগতীয় প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জানব তাহলে আমার কাছে কি কি তাপগতীয় প্রক্রিয়া আছে একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার কাছে তাপগতীয় প্রক্রিয়া আছে চারটা একটা হচ্ছে সমচাপীয় প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে সম আয়তনিক প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে সমস্ন প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আশা করি তোমরা সবাই জানো এই প্রক্রিয়াগুলি তাহলে সমচাপীয় প্রক্রিয়া সম আয়তনিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ সমস্ন প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে এই সমচাপীয় প্রক্রিয়া পাইলাম সম আয়তনিক প্রক্রিয়া মানে কি সমচাপীয় মানে ডিপির পরিমাণ জিরো সম আয়তনিক মানে ডিভির পরিমাণ জিরো তারপরে সমস্ন প্রক্রিয়া মানে সমস্ন প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন জিরো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে তাপের পরিবর্তন কত জিরো তার মানে নাম যেমন কাম তেমন সমচাপীয় মানে চাপই স্থির তার মানে চাপের কোনো পরিবর্তন হয় না সম আয়তনিক প্রক্রিয়া মানে আয়তন স্থির তার মানে আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া মানে তাপই স্থির তার মানে তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না এইখানে কিছু রাশি যুগপথ চেঞ্জ হয় না যেমন যদি ডিভির পরিমাণ চেঞ্জ না হয় তাহলে ডি ডাব্লিউরও চেঞ্জ হয় না মানে যদি আয়তন চেঞ্জ না হয় কাজ পরিবর্তন হয় না কারণ আমরা বলছিলাম ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু তোমাদের পিডিভি তার মানে যদি আয়তন চেঞ্জ না হয় তাহলে কি হবে না বলেন তো কাজেরও কোনো পরিবর্তন হবে না আচ্ছা তারপরে আমরা ডিটির মান যদি বলছি জিরো ডিটির মান যদি কি হয়ে থাকে বলেন তো জিরো হয়ে থাকে মানে যদি তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাইলে আমরা হিসাব করে একটু আগে বলছিলাম তোমাদের যে অন্তস্ত শক্তিরও কোনো পরিবর্তন হবে না আবার ডি কিউ এর মান যদি জিরো হয়ে থাকে তার মানে যদি ওই সিস্টেমটার তাপের কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে 
তবে ওই সিস্টেমটার মধ্যে কিসের পরিবর্তন হবে না বলেন তো এনট্রোপিরও কোনো পরিবর্তন হবে না আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে মোটামুটি এই কয়টা তাপগতীয় প্রক্রিয়া বা থার্মোডাইনামিক সিস্টেম সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে তাহলে আপাতত অনেকক্ষণ তো পড়লাম এখন তোমাদের কিছু কমেন্টের উত্তর দেওয়া যাক আমি তো অনেকক্ষণ ধরেই তোমাদের কমেন্ট দেখতে পারতেছিলাম না সে জন্য উত্তরও দিতে পারতেছিলাম না কে কে ক্লাস করতেছো মাত্র তেষট্টি জন ক্লাস করতেছো কেমনে বুঝবো তেষট্টি জন ক্লাস করলে কেমনে হবে হ্যাঁ অডিও সাউন্ড কম হয় আমার বন্ধু কমেন্ট করছে অডিও আসলে ওইভাবে সাউন্ড নিতে পারতেছি না সে জন্য অডিও সাউন্ড কম হইতেছে না না নিশু আমার আমার একদম ফার্স্ট ব্যাচের একজন স্টুডেন্ট কমেন্ট করছে আবার এস এস সি দিবো বাড়তেছি আরে মা তুই এস এস সি আর দিতে পারবি না এটা এস এস সির পড়া না তুই তো এইচ এস সির পড়া তারপরে বলছে স্যার ক্যামেরা ঘুরান তোমরা ঘুরায় নাও এখানে বললামই তো স্ট্যান্ড তারপরে হেডফোন তারপর মাইক্রোফোন এগুলি কিছুই কিনতে পারতেছি না সে জন্য ইচ্ছা করে উল্টা করে দিতে হইছে সিস্টেমের কারণে কালকে থেকে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা দেখো উল্টা করে দেখো উল্টা করে দেখাল স্যার ক্যামেরা জুম আউট করেন না জুম তো করি নাই আউট করব কেমনে হ্যাঁ রেগুলার ক্লাস হবে এনট্রোপি কি হ্যাঁ মোস্তফা কামাল প্রশ্ন করছে এনট্রোপি কি হ্যাঁ এনট্রোপি সম্পর্কে আমরা ক্লাস নিব চিন্তা নাই যেহেতু ক্লাস শুরু করছি ক্লাস শেষ করব না ক্লাস নিতেই থাকব ঠিক আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে প্রশ্ন করতে পারো আমি এখন উত্তর দিব নাহলে আমরা আবার লেকচারের দিকে চলে যাব আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে না প্রশ্ন ওই রকম তো মনে হয় নাই আচ্ছা যাই হোক ইউটিউবটার থেকে এবার ভালোভাবে বুঝতে পারছি হ্যাঁ বললাম তো যে আসলে ইউটিউবের যে সিস্টেমটা করতে চাইছিলাম সেই সিস্টেমটা আসলে হয় নাই সমস্যা নাই এরপর থেকে আরও ভালোভাবে শুনবা হ্যাঁ শ্রেয়া বসু বলছে যে স্যার নেক্সট ক্লাস কবে কখন আমরা বলছিলাম যে আমরা তোমাদের যে ক্লাসগুলি নিচ্ছি এগুলি সম্পর্কে কিছু ভিডিও কিছু অডিও কিছু লিঙ্ক এগুলি আমরা সব দিয়ে দিব চিন্তা নাই খাতাটা ঠিক জায়গায় রাখেন হাফ দেখা যায় না আচ্ছা ওইটা প্রথম ক্লাস তো এরপর থেকে যখন আমরা ক্যামেরা দুইটা ইউজ করব তখন দেখবো যে ঠিকঠাক হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ক্লাস সম্পর্কে আমরা পরে জানাবো তোমাদের তাহলে আমরা যদি তোমাদের একটু আর একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে আমরা কতটুকু পর্যন্ত পড়ছিলাম আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে তাপগতীয় প্রক্রিয়া পর্যন্ত তাপগতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা তোমাদের জানাইছিলাম যে একটা সিস্টেমের মধ্যে তাপগতীয় প্রক্রিয়া আছে কয়টা বলো তো তাপগতীয় প্রক্রিয়া আছে চারটা একটা হচ্ছে সম আয়তাপীয় প্রক্রিয়া সম আয়তনিক প্রক্রিয়া সমষ্ণ প্রক্রিয়া আর কি বলো তো ঊর্ধ্বতাপীয় প্রক্রিয়া ঠিক আছে যেহেতু প্রথম ক্লাস আমরা আর সামনের দিকে আগাবো না এই কয়টা প্রক্রিয়া পর্যন্তই আমরা থাকব এই তাপগতীয় প্রক্রিয়া পর্যন্তই আমরা জানব এরপর থেকে নেক্সট ক্লাস আমরা গুগল মিটের মাধ্যমে নিব গুগল মিটের মাধ্যমে মিটিং টাইপের ক্লাস হবে কতজন ক্লাস করতেছ কে কে ক্লাস করতেছ না করতেছ সব আমি জানব ঠিক আছে আচ্ছা আর কয়জন ক্লাস করছো আমার এখানে তো রেকর্ড থাকলই কমপক্ষে একশো জন হওয়ার কথা ক্লাসে কিন্তু ক্লাসে মাত্র ছিষট্টি সাতষট্টি জন এত কম দিয়ে তো ক্লাস হবে না এত কম স্টুডেন্ট দিয়ে তো আর ক্লাস হইতে চায় না যাক সমস্যা নাই প্রথম দিন আমরা বললাম তোমরা যারা যারা জানে না সবাইকে গ্রুপে অ্যাড করে দাও এবং যারা যারা আসে নাই সবাইকে বলো যে ক্লাস চলতেছে আমরা কালকে এই ক্লাস নিব তোমাদের কালকে আমরা আবার তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের দ্বিতীয় পার্ট নিব আজকে তো পার্ট ওয়ান হইল কালকে দ্বিতীয় পার্ট হবে আশা করি সবাই উপস্থিত থাকবার সময় মতো তোমাদের ক্লাসটা রাতেই দিব দিনে ক্লাস নিব না তোমাদের দিনে অনেক অনেকে অনলাইনেও থাকে না তাহলে কালকে আবার সাড়ে আটটায় ক্লাস হবে তোমাদের কালকে আমরা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের দ্বিতীয় অংশ নিব আশা করি কালকের ক্লাসটা আর একটু গুছানো হবে ঠিক আছে সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থেকো সবাইকে আমাদের এই প্রথম ক্লাস করার জন্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সটে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সবাই এবং যারা আসে নাই তাদেরকে জানিয়ে দিও যে স্যারের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে গ্রুপে জয়েন করতে হবে সেই পর্যন্ত তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম